നടൻ വിനായകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ നടൻ വിനായകന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ വിനായകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ മൃദുല ശശിധരനാണ് വിനായകനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വിനായകന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന വിനായകന് വേണ്ടി വാദകോലാഹലങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുടെ മുഴുവൻ ശബ്ദമടക്കുകയും അവരെ പിന്നാക്കം പോയിക്കുകയും ചെയ്തുന്നൊരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ വിനായകൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നു എന്താണ് മൃദുല ശശിധരൻ എന്ന ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക എഴുത്തുകാരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിനായകനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാനായി മൃദുല ശശിധരൻ ഈ നടൻ വിനായകനെ വിളിക്കുകയാണ് മൃദുലയോട് വിനായകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോട് കൂടെ കിടക്കാമോ എന്നാണ് വിനായകനോട് കൂടെ കിടക്കാമോ എന്ന് ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ മൃദുല ശശിധരനോട് നടൻ വിനായകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരു സ്ത്രീ പരസ്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ അയാളുടെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കിടക്കാൻ കിടപ്പറയിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹിക ധർമ്മം ഈ സാംസ്കാരിക ധർമ്മം ഈ നവോത്ഥാന ധർമ്മം എവിടെ എന്തിന് എന്ന ചോദ്യം ശക്തമാകുന്നു നമുക്കറിയാം നടിയെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ് ആ കേസ് മുതൽ നടിയോടൊപ്പം നിലനിൽക്കുകയും സാമൂഹിക ഇടത്ത് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സ്വരം ഇടതുപക്ഷ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ അംഗീകാരമുണ്ടാവുകയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇടതുവിരുദ്ധതയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് വിനായകന്റേത് നടൻ വിനായകന്റേത് അതേ നടൻ വിനായകന്റെ വൈകൃതം വ്യക്തിത്വ വൈകൃതം പുറത്താകുമ്പോൾ അത് കുറ്റകൃത്യമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൃദുല ശശിധരൻ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൃദുല ശശിധരനോട് കൂടെ കിടക്കാമോ കിടപ്പറയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ ഈ വിനായകൻ മാത്രവുമല്ല അതിനേക്കാൾ അപകടകരമായിട്ടുള്ളത് മൃദുലയോട് തന്നെ വിനായകൻ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ അമ്മയെ കൂടി എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുകയാണ് കോൾ റെക്കോർഡർ അടക്കം വിനായകനുമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണ ശകലം തെളിവുകളായി തൻ തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നും മൃദുല ശശിധരൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയോട് കിടപ്പറയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന വിനായകൻ ആ സ്ത്രീയുടെ അമ്മയെ കൂടി തനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്ന വിനായകന് എന്ത് സാമൂഹ്യ ബോധമാണ് എന്ത് നവോത്ഥാന ബോധമാണ് ഉള്ളത് എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു ഈ വിനായകനെതിരെ അടിയന്തരമായി സ്ത്രീ പീഡനത്തിനടക്കം കുറ്റകൃത്യം ചുമത്തേണ്ടതുണ്ട് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതനുസരിച്ച് വകുപ്പുകൾ ചുമത്തേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഈ മൃദുല ശശിധരൻ ഒരു ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയാണ് പ്രവർത്തകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദളിത് സ്ത്രീയെ അപമാനിച്ചു മാനഭംഗം ചെയ്തു എന്ന രീതിയിൽ കൂടി കുറ്റകൃത്യം വിനായകന് മേൽ ചുമത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ദളിത് നിയമപ്രകാരം പ്രത്യേകമായുള്ള കുറ്റകൃത്യവും ഐ പി സി പ്രകാരം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യവും വിനായകൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു വിനായകനെ അടിയന്തരമായി മൃദുല ശശിധരന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വഴി അടിയന്തരമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിനായകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇവിടുത്തെ വനിതാ കമ്മീഷൻ എവിടെ എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ മൃദുല ശശിധരൻ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനോ ഇടപെടൽ നടത്താനോ കഴിയുന്നില്ല വനിതാ കമ്മീഷൻ അടിയന്തരമായി സുവമോട്ടോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നു ഡി വൈഎഫ്ഐയുടെ നേതാവ് എ എ റഹീം പരസ്യ പ്രസ്താവനയുമായി വിനായകനെതിരായിട്ടുള്ള നിറത്തിന്റെ ആക്ഷേപത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്ന് വിനായകന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു റഹീമിന് പിന്നാലെ എ എ റഹീമിന് പിന്നാലെ ഡി വൈഎഫ്ഐക്കാർ മുഴുവൻ അതോടൊപ്പം സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാന ഇടതുപക്ഷ ചിന്താധാരയിലുള്ളവർ മുഴുവൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളി മൃദുല ശശിധരൻ എന്ന ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക എഴുത്തുകാരി വിനയ വിനായകനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഡി വൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നവോത്ഥാനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നു വിനായകനെതിരെ അടിയന്തരമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് ഒരു ദളിത് സ്ത്രീയെ അപമാനിച്ചതിനും മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതിനും ദളിത് വിഭാഗത
മൃദുല ശശിധരൻ എന്ന എഴുത്തുകാരിയെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച വിനായകൻ കൂടെ കിടക്കാൻ വരൂ എന്ന് ക്ഷണിച്ച വിനായകൻ മാത്രവുമല്ല മൃദുല ശശിധരന്റെ അമ്മയെ കൂടെ കിടക്കാൻ വിളിച്ച വിനായകൻ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ അളവ് എത്രമാത്രം വ്യാപ്തമാണ് എന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചറിയണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ